പ്രഭാതങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർഡുമായിരിക്കും പ്രഭാതങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എനർജി ഏറ്റവും ഊർജമുള്ള സമയമാണ് പ്രഭാതം നമ്മൾ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ പ്രഭാതങ്ങളാണ് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് പ്രയാസപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്ത ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പഠിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കണം രാവിലെയാണ് ഇതിന് പറ്റിയ സമയം ദിവസം അതിന് നമുക്കൊരു ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് മറ്റൊരു നല്ല ശീലം നമ്മൾ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഊഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകും ആ ഊഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക വളരെ അലസമായി ഇരിക്കാതെ നമുക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പ്രഭാതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലഭിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെന്റൽ വർക്കൗട്ടും ആകാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും ആകാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് എന്നാൽ കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക അതിനാണ് പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ശീലിച്ചെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നത്തെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതോ ഒരു പരിഹാരത്തെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സൊല്യൂഷനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും ആ സൊല്യൂഷനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവശീലമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അത് ശരിക്കും ഒരു ശീലമാണ് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇതുവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നന്നായി നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി ശീലിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കുടുംബത്തോട് ഒപ്പം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയം എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റിവെക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ട് നമുക്കൊന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വൈകിയ വേളകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലും വലിയ കാര്യമില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ കുറച്ച് നേരമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ശീലമാണ് അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂ ലേണിംഗ് പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ പഠനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടാകും ഈവൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റിമുലൈസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മക്കുറവ് അങ്ങനെ പോലും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഒരു രസമല്ലേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം നല്ല ശീലങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും എന്താണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു
മറ്റൊരു നല്ല ശീലം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കില്ലേ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വീടാണോ അതിലുപരി അതിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകണം വീട്ടിനുള്ളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് എടുക്കാൻ പാകത്തിനുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒടുക്കം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപിടിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ വരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്രമാത്രം സമയമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സാധിക്കും പുസ്തകം പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ശീലമാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക അതിനായി നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തി നോക്കി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് എനിക്കിനിയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാനും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു വളരെ നല്ല ശീലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക അതും വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ എന്നാൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മറുപടിയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാറുമില്ല പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാനും പ്രയാസമാണ് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടി നടക്കും അല്ലേ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശീലിക്കേണ്ട മറ്റൊരു നല്ല കാര്യമാണ് തോൽവിയെ ഭയപ്പെടരുത് തോൽവിയെ ഭയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുമോ തോൽവി ഭയന്നാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകില്ലേ മാത്രവുമല്ല എന്ത് ചെയ്താലും വിജയം കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പേ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും തോൽക്കാൻ അനുവദിക്കണം തോൽവി നല്ലതാണെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം കുറച്ച് തോൽവികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പഠനം ഒരു വിജയത്തിനും നൽകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ശീലിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വ്യക്തമായി കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ വരും ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കില്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതിലെ ശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു നല്ല ശീലമാണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് റീലി വെൽ ഇനി നമുക്ക് ശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പോലെ സമ ചിന്തയുള്ള നല്ല ഒരു കൂട്ടം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായി എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്
നല്ലൊരു പ്രഭാതം ഉണ്ടാവുന്നതിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതിന് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതിന് സ്നേഹിക്കാൻ ആളുകൾ ഉള്ളതിന് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു നല്ല ശീലമാണ് പലപ്പോഴും ഉൾ ഉള്ള ഒരു പിടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കാൻ ഉഷാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ യാത്രയും നന്നാകും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം നല്ല വെൽ സ്പെൻഡ് ആയി എന്നും നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കൂട്ടം നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഇതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ശീലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നന്നായി അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവനവന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക കൃതജ്ഞതയുണ്ടാവുക നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം നല്ല ശീലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയല്ലേ തുടങ്ങൂ നല്ല ശീലങ്ങൾ